ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆக்சுவல் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மட்டன் சுக்கா வாங்க அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மட்டன் நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் அதுக்கு குக்கரில் நான் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் அதில் நான் ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் இல்லைங்கிறவங்க பெரிய வெங்காயம் ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க அப்படி ஃபஸ்ட்டு இதை நல்ல வெங்காயம் வதங்குற அளவு வதக்கிக்கோங்க அதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க பாருங்க ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு ரொம்ப தக்காளி சேர்க்கக்கூடாது சின்ன தக்காளியாக ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க போதும் பாருங்க தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு எழுநூற்றி ஐம்பது கிராம் முக்கா கிலோ மட்டன் இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது போன்லெஸ் மட்டன் நீங்களும் போன்லெஸ்ஸே ப்ரிஃபர் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த சுக்காவுக்கு போன்லெஸ் தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி போட்டு நல்லா கிளறிக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டோடு இதை நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த அளவு இதை நல்லா கிளறிக்கோங்க இப்போது இதில் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது மட்டன் வேக வேகிறதுக்கான உப்பு நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதில் வேறு மசாலா எதுவும் நம்ம சேர்க்க போகிறது இல்லை வெறும் மஞ்சள் தூளும் உப்பும் தான் அதில் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த கறி வேகிறதுக்கான தண்ணி இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் நான் ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி அவ்வளோதான் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ மூடி போட்டு ஒரு ஆறு விசிலுக்கு விட்டுருங்க ஆறு விசில் விட்டாச்சு இப்போ நம்ம குக்கரை மாற்றிட்டு இப்போ இதுக்கான சின்ன மசாலா ஒன்று நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக போட்டு வறுத்துக்கிறேன் கொத்தமல்லி வித அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இப்போ இதோட ஒரு ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாமே நம்ம ட்ரை ரோஸ் தான் பண்ண போகிறோம் எண்ணெய் இல்லாமல் வெறும் கடாயில் தான் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கிறோம் கடைசியாக ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் ஜீரகம் எப்போவுமே கடைசியாக சேர்க்கணும் ஏன்னா ஜீரகம் செவந்துருச்சுன்னா கொஞ்சம் கசப்பு தன்மை கொடுக்கும் இப்போ இந்த மசாலாவை ஆற வச்சு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ சுக்கா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் கடாயில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் அதில் ரெண்டு பட்டை ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு ஸ்டார் அனீஸ் சேர்த்துக்கிறேன் அதில் ஒரு இருபது கருவேப்பிலை இலைகளை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா இதை வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா பொடி அதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கோங்க பாருங்கள் எண்ணெயில் அந்த பொடி கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம வேக வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா கறி அதை இதில் ஊற்றிடுங்க பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கும் ஆனால் இதை நல்லா நம்ம கொதிக்க விடணும் ஒரு இருபது நிமிஷம் அதை அப்படியே கொதிக்க விடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது சுண்டி வந்துடும் இந்த மாதிரி பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் எந்த அளவு சுண்டி வந்திருக்கு பாருங்கள் இன்னும் இதை கொதிக்க விட்டிங்கன்னா இப்படி எல்லா தண்ணியும் சுண்டி இந்த அளவு நமக்கு வந்துடும் இப்போ உங்களோட மட்டன் சுக்கா சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு இப்போ இதில் கொத்தமல்லி தூவி நீங்கள் இறக்க வேண்டியது தான் சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் இது நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு கொடுங்க எல்லாருக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும் ரச சாதம் சாம்பார் சாதம் எல்லாத்துக்குமே இது சூப்பரான சைட் டிஷ் இது நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரை